Okay, noch ein bisschen kniffliger als ich dachte. Na, gucken wir mal. Was ist denn, wenn ich jetzt hier nach oben gehe? Ich will es gar nicht wissen. Nein, das entkommt. Was? Der hat mich verarscht. Der kann auch da durch. Das wusste ich nicht. Fuck. Ich dachte, ich kann den Weg versperren komplett. He was debated. Nein, ich dachte, ich versperre den Weg. Okay, da, wo, da kannte ich die Regeln von dem Game jetzt nicht. Schade. Ich dachte, der kann nicht einfach an mir vorbei. Anscheinend kann er auch diagonal durchlaufen. Oben rechts zu haben, den oben rechts zu haben ist schon besser als hier, wo ich gerade bin. Probieren wir es trotzdem mal. Ah, wobei, warte mal. abhauen. Ich kann schon wieder schräg laufen, das gefällt mir nicht dann. Warte mal, ich kann auch da hinkommen einfach. Nein. Atlantis, danke dir für 31 Jahre Treue. Vielen Dank. Jetzt dann kann er wieder schräg. Das war cool. <lacht> Abgesoffen. Beziehungsweise gesnackt. Was? Nein. Verdammt. Oh, und jetzt aber abgesoffen. Klepper.
Meinst du, es könnte meine Chancen bei Goal verringern, dass ich einen Teil von ihr mit Torpedos zum Kentern gebracht habe? Normalerweise würde man so denken. Ja, immerhin ist sie zur Hälfte ein Drittel deiner Freundin. Oder wie auch immer ihr eure Beziehung nennt. Wahrscheinlich müsste man ein neues Wort erfinden. Verwechslungsdramödie. Hat er tatsächlich gar nicht mal so Unrecht, von wegen, wie man auch immer ihre Beziehung zueinander nennen möge. Kurz speichern. Sieht wieder sehr nach neuem Abschnitt aus, weil wir unsere Bananas verloren haben. Kann ich ja hier theoretisch nachgucken. Ja, wir sind aber noch in dem Bereich. Kapitel 6. Ich habe gar nicht mitbekommen, wann, wann haben wir denn... Also das, erst, das ist das erste Spiel hier, naja. Ne? Okay. Ich weiß, wie viele Sachen hier sind. Hm. Stille Wasser sind nur zu feige, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ja, quasi. Ohne Ausrüstung springe ich da jetzt nicht rein. Ich hasse es, mir Glassplitter aus den Haaren zu poolen. Das hat mir die letzten drei Besuche im Spiegelkabinett vermiest. Eine schnöde Kerze? Bei dieser steinzeitlichen Ausstattung muss ich froh sein, dass die anderen nicht paddeln müssen. Hm. Was hast du vor? Willst du endlich das Deck schrubben? Natürlich nicht. Oder den Abwasch machen. Räum weiter. Dann willst du dir also die Hände waschen. Jetzt hör aber mal auf. Warum kannst du mir nicht einfach die schöne Vorstellung lassen, dass dieser Wasserhahn einen tatsächlichen Nutzen hat? Ähm, Entschuldigung. <lacht> Das muss ein ganz schön großer Wurm sein, der an diese Angel gehört. Das ist eine Angel für Menschen, die es eilig haben. Na dran. Es ist ein Tauchkran. Ach ja? Und warum habe ich dann damit vorhin einen Baby-Orca gefangen? Weil du ein unverbesserlicher Störenfried bist. Dann verbessere mich doch nicht ständig. <lacht> Sehe ich da erste graue Haare? Hey, wo sind endlich wieder gemeinsam auf Kaper fahren, was? Genauso wie früher. Tja, wir kennen uns zwar erst ein paar Tage, aber ich weiß mittlerweile, dass es keinen Sinn macht, dich in diesem Zustand zu unterbrechen. Deswegen werde ich einfach im selben Tonfall weiterreden und hoffen, dass du bald wieder zu Verstand kommst. Hehe, <lacht> guter Die alter nicht. Boso. Du hast dich wirklich kein Stück verändert. So weit, so gut. Aber wie komme ich da jetzt rein? Hast du es schon durch die Luke probiert? Ja, äh, aber ich probiere es vielleicht noch mal. Nur zur Sicherheit. Ich probiere... Du das. Ich suche schon mal Deckung. <lacht> das wird lustig. Krieg die Tür ins Gesicht. Ja? Hallo? Sehr witzig. Au oh Mann. Das sollte ich unbedingt gleich nochmal machen. Ich glaube, dann schlägt sie ihn zusammen. Was denn? Rufus? Was du das? Rufus! Verdammter Idiot. Beim nächsten Mal schmeiße ich ihn über Bord. Oh oh. Es wird ja immer lustiger. Wie die naiv wohl reagieren würde. Ich komme nochmal. Gleich nochmal. Warum klemmst du nicht einfach die Klingel ab? Weil ich vorhabe, einem gewissen Kindskopf ganz was anderes abzuklemmen. Auch keine schlechte Idee. Vivi, ah ja, ja, danke Aua. dir für 60 Jahre Treue. Vielen Dank. Ja, schöne Delle. Das ist die mit Abstand attraktivste Delle, die ich je gesehen habe. Alter, sogar seine Haare sind einfach mit kennzeichnet. Schade, sie haben die Klingel abgestellt. Aber hatten wir doch gerade so viel Spaß. Ja, mal gucken, wie das... Noch relevant. Das ist ein Topf. Da sind nur noch Reste drin. Tatsächlich? Was ist dann aus meiner Dichtmasse geworden, die ich darin angerührt habe? Sei mal nicht so hart zu dir. Ich habe schon Schlimmeres gegessen. Alles gut bei dir? Kann ich nicht auch irgendwas machen? Diese Untätigkeit macht mich nervös. Nicht nötig. Es ist so gut wie geschafft. Wir müssen nur noch die Luke aufbekommen. Dann kann dich doch wieder zusammensetzen. Du unterschätzt, Lady Goal. Oh oh. Verdammt, zu. Zu, zu für meinen Geschmack. Ich finde schon einen anderen Weg. Nur noch diese. Dann. Das ist eine Vogelscheuche. Vogelscheuche gegen Möwen, genau das wird sein. Kann ich gleich Tage Was genau hast du vor? 
Ich wollte mich mal unter Wasser umschauen. Vielleicht gibt's da ja noch eine zweite Luke. Meinst du nicht, dass du lieber den Tauchkram benutzen solltest? Immerhin sind in den Anzug Bleigewichte eingenäht. Du meinst, die würden mich noch mehr runterziehen als deine tollen Ratschläge? Okay. Passt. Und was Nein. hast du vor? Ich gehe jetzt da runter. Doch nicht Vielleicht gibt's eine Hintertür. Bei einem Tauchboot klingt irgendwie unlogisch. Ja, aber wie du ja sicher weißt, sind die Gesetze der Logik unter Wasser außer Kraft gesetzt. Äh, nein, sind sie nicht. Blub, 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 blub. Und jetzt hör auf mit dem Unterwassergewäsch und lass mich einfach runter, okay? Na gut, auf dein eigenes Risiko. Ob. Ich kann überhaupt was sehen da in der ganzen... Ich habe schon befürchtet, dass jetzt hier so ein neues Gebiet kommt. Knopf, Schlauch, Schlauch. Alter. Was? Nicht? Noch nichts machen. Nö, nö. Blubber, Flasche, Blubber. Ich hoffe, das wird nicht wieder so ein Schlauch-Level wie in Teil 1. Oh. APNB, danke für drei Monate Treue. Vielen Dank. Was soll ich denn jetzt mit Schläuchen? Okay. Bereit für einen weiten. Kann ich jetzt irgendwie Wasser reinpumpen, dass sie die Luke von alleine aufmacht oder was? In der Schlauch hin. Birk, 10 Monate treu, danke. So, ich kann ja jetzt irgendwo kombinieren. Sie. Den Anzug. Da, da ist jetzt kein Platz mehr. Hey. Hey, Boso. Hey, wo was liegt ab? Die Delfine scheinen mich nicht zu mögen. Seltsam. Angeblich sind es doch so friedliebende Tiere. Die Luke ist zu. Das ist schlecht. Ich dachte, du seist der große Experte im Entern von Schiffen. Mmh, seht mich an. Ich, bin ein, ich habe einen buschigen Bart. <lacht> Und alle haben Angst vor mir. Klinge ich wirklich so, wenn ich rede? Im Moment klingst du eher so. Ich bin ein nutzloses Walrock. Ich habe einen buschigen Bart. Aber meine Flossen sind zu ungeschickt, um einen Kamm zu halten. Vielleicht sollte ich mir den Bart wirklich mal wieder kämpfen. Arme. Was? Das war ein Hinweis? Was mache ich? Keine Ahnung. Die Viecher scheinen es ja wirklich auf dich abgesehen zu haben. Ich probiere mal was. Du das. Ich such... Was? Für was? Ich dachte, das war einfach nur so allgemein. Was soll der Schlauch da drin, ehrlich gesagt? Da ist jetzt kein... Okay, ich habe ein... Bist du dir sicher, dass du das Wort Plan richtig benutzt? Nach meinen Beobachtungen könnte es genauso gut Kater, Epilepsieanfall oder Stein im Schuh heißen. Vertrau mir einfach. Die Delfine wollen doch unbedingt eine Zielscheibe haben, nicht wahr? So, das ist ein Ziel. Ich präsentiere Ray Coulson, die im weitesten Sinne menschliche Zielscheibe. Ich nehme alles zurück, was ich jemals über dich gesagt habe. Aus Angst. Aus Angst, <lacht> Okay, ähm. Das ist eine Vogelscheuche gegen Möwen. Wow. Und ich dachte, es sei mein alter Taucheranzug. Ich bezahle dich ja auch nicht fürs Denken. Passt du Boso da überhaupt rein? Eigentlich für gar nichts. Was Denken mit einschließt. Da ist jetzt kein. Das ist eine Klingel. Schade. Wir haben die Klappe, hatten wir doch. Da 
das ist eine Angst. Nah dran. Ach ja, man verbiss. Hey, hey, was hey, was liegt? Was mache ich? Keiner, die Fie Ich probu dich. Warum passiert denn da gar nichts? Warum passiert denn da gar nichts? Ja. Ich habe so eine Vermutung, warum. Ich muss wahrscheinlich den Wachs schmelzen und meine Fresse hier abdichten. Also, ne? Meine Fresse austunken, die in den Kopf Taucherhelm legen, damit die Delfine mich angreifen, weil sie mich hassen. Also mit dem Wachs ab in den Topf. Oder so. Der Topf ist ja noch heiß. Ja, Vielleicht perfekt. reicht es aus, um die Kerze anzuzünden. Ich meine, einzuschmelzen. Habe ich actually gerade eine 900 Milliarden iq gemacht? Ja, das ist das perfekte Motiv für einen Wachsabdruck. Oder eine überlebensgroße Statue am Hafeneingang. Sag ich doch. Sag ich doch. Perfekt. Zeit für mein stunt -Double. Ray Coulson. Alright. Da ist jetzt kein... Das muss ich nur noch irgendwie runterlassen. Kannst du den runterlassen? Hey, hey, was liegt? Ah. Hilfst du mir dabei, die Puppe runterzulassen? Na klar. Glaubst du, sie schlucken den Köder? Ja, ein Versuch ist es wert. Die Viecher scheinen dich wirklich zu hassen. Ja, aber wieso denn bloß? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass du ihre Kinder zu Thunfisch verarbeitet hast. Stimmt doch gar nicht. Ach ja, du hast ihnen lediglich geholfen, in die Kantine zu hüpfen. Und plötzlich standen da ein paar Thunfischbüchsen rum. Oder wie? Vielleicht musste Janoschs Mama Platz im Regal schaffen. Für das Aquarium. Für das Aquarium? Genau. Also, ich würde doch niemals. Der bestimmt Oha. stolz erzählt. Make Egal, Monkey. was du gemacht hast. Sie sind wirklich sauer. Oh, shit. Was habe ich jetzt bitte behalten? Hä? Was? Bereit für einen. Na gut. Okay, was ist da unten jetzt passiert? Delfinen, zum Dank war es ihnen gelungen, sie brachten das Tauchboot zum Stehen. Du fragst dich bestimmt wird, wo all das noch hinführt, ausreichend geklärt, na du wirst es bald sehen. Wie zweifelsfrei angestrebt, bis zum Sprengturm mitgeschleppt, machte sich Rufus für den Showdown bereit. Das Ende stand kurz bevor, und wenn nicht, na dann macht er kurz, stimmt gern und bezahlt Wochenendarbeit. Unser Wochenendarbeit! Was? Gerade meine was? <lacht> oh, schön. Ja, und den ganzen Abschnitt haben wir heute gerockt, Leute, oder? Rufus, wo warst du nur? Ich musste für eine Weile untertauchen. Da hast du dir einen famosen Zeitpunkt ausgesucht. Während du auf Schnorcheltour warst, wurden wir von Donna Goal überrumpelt und verschleppt. Man kann euch keinen Augenblick alleine lassen. Sie hat Goal mitgenommen. Außerdem die Fernbedienung. Oh, Goal hat Goal entführt. Das ist weird. Quatsch. Die habe ich doch bei mir. Da ist es. Äh, verdammt. Ich muss ein Loch im Mantel haben. Andauernd verliere ich was. Diesmal hast du mehr verloren als sonst. Cletus war hier. Er hat die beiden Golds mitgenommen. Sie wollen mit Argus Kreuzer nach Porta Fisco reisen. Argus ist auch hier? Zumindest hat sein Kreuzer längsseits dieses Sprengturms dort festgemacht. 
Rotzdollar. Der Sprengturm. Der Angriff der Rebellen hat schon angefangen. Purer Selbstmord. Du hast recht. Ohne mich sind die vollkommen aufgeschmissen. Oh je, Rufus. Du weißt wirklich nicht, wann du aufgeben musst. Klar weiß ich das. Und der erste Buchstabe ist ein D, richtig? Ah, wunderbar. Großer <lacht> Woche, der da weiter und steht so bald. Goal hat Goal entführt und Argus hat Goal entführt, die Goal entführt hat. Ja, so kann man das gut zusammenfassen. Guck mal, wir haben einen Frosch, eine Fliege, die da locker rausfliegen könnte, aber da war sie. Und ein eingesperrtes Schnabeltier. Und wisst ihr, was das Geist ist, Leute? Gerade mit diesem wunderschönen Song. Das war wie ein Credit-Song eigentlich, oder? Das war wie ein Credit-Song, finde ich. Wir machen nämlich nächste Woche hier weiter. <lacht>